ഇസ്ലാമിനു മുൻപ് അറേബ്യയിലുള്ളവരുടെ മതം എന്തായിരുന്നു അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഏത് ദൈവത്തെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് നിലവിലുള്ള പ്രധാന മതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് നമുക്കറിയാം ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അറേബ്യയിലെ മെക്കയിലും മദീനയിലുമായി ഉടലെടുത്ത മതമാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന് മുൻപത്തെ അറേബ്യയെ പ്രീ ഇസ്ലാമിക് അറേബ്യ എന്നാണ് പറയുക മതങ്ങളെ ചരിത്രപരമായി ഉൾക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പുതിയൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തവണ ഇസ്ലാമിന് തൊട്ട് മുൻപത്തെ അറേബ്യയിലെ മതങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായ പാഗൻസ് ജൂഡായിസം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇറാനിയൻ മതങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന് മുൻപ് അറേബ്യ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബിസെന്റീൻ എന്ന ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ സാമ്രാജ്യവും സെസേനിയൻ എന്ന പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യവും ഇതിൽ ബിസെന്റീൻ ക്രിസ്ത്യൻസും സെസേനിയൻ സ്വരാഷ്ട്രീയൻസും ആയിരുന്നു ഈ രണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലായിരുന്നു അറേബ്യയിലെ ട്രൈബ്സ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായ ഇവർ പ്രകൃതിയിലെ പല വസ്തുക്കളെയും ആരാധിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ വിഗ്രഹാരാധനയും പൂർവികരെ ദൈവമായി കാണുന്ന രീതിയും ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം ജിന്നു പോലുള്ള അമാനുഷിക ശക്തികളും അവരുടെ സംഭാവനയാണ് ഇസ്ലാമിന് തൊട്ട് മുൻപ് അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാന സമൂഹമായിരുന്നു നാടോടികളായ ബദോയിൻ ജനങ്ങൾ പല ക്ലാനുകളായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു അത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും സ്വന്തമായി ദൈവങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ട്രൈബിൽപ്പെട്ടവർ മറ്റു ട്രൈബിലുള്ളവരെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് ട്രൈബ്സ് തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം വളരെ സാധാരണമായിരുന്നു ജൂതന്മാരുടെ അറേബ്യയിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് ആയപ്പോഴേക്കും മദീനയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തായി വലിയൊരു വിഭാഗം ജൂതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ട്രൈബ്സിൽ പലരും ജൂഡായിസത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി ആ മതം സ്വീകരിച്ചതും ഇതിനൊരു കാരണമാണ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ജൂയിഷ് ട്രൈബുകളാണ് അക്കാലത്ത് മദീനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലതരം വിശ്വാസം മതങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന് മുൻപത്തെ അറബികൾ എന്ന് പറയാം അന്നത്തെ അറബികൾ പൊതുവെ നാടോടികളായിരുന്നെങ്കിലും ആരാധനയ്ക്കായും വ്യാപാരത്തിനായും നിരവധി നഗരങ്ങൾ അവർ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനമാണ് മക്കയും മദീനയും കാബ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അന്നത്തെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ ആരാധനാലയവുമൊക്കെ കാബ പിന്നീട് ഇസ്ലാം വന്നതിനു ശേഷം ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും പുണ്യസ്ഥലമായി മാറി അക്കാലത്ത് കാബയിൽ എല്ലാ ട്രൈബ്സിന്റെയും ദൈവങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഏതാണ്ട് മുന്നൂറിലധികം വിഗ്രഹങ്ങളും മതപരമായ വസ്തുക്കളും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായാണ് പറയപ്പെടുന്നത് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ തീർത്ഥാടനത്തിനായി എല്ലാ ട്രൈബ്സും മക്കയിൽ പോവുകയും ആ സമയത്ത് എല്ലാ തമ്മിൽ തല്ലും നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി മക്കയുടെ കൺട്രോൾ കുറേഷി എന്നൊരു ട്രൈബ് ഏറ്റെടുക്കുകയും മക്ക ഒരു വ്യാപാര കേന്ദ്രമായി വളരുകയും ചെയ്തു പ്രീ ഇസ്ലാമിക് അറേബ്യയിലെ പാഗൻസിന്റെ ദൈവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഹുബാലായിരുന്നു മറ്റ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവതകളായിരുന്നു അലാത്ത് അല്ലുസ മനാത്ത് എന്നിവർ അലാത്ത് പാതാളത്തിന്റെയും അല്ലുസ ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെയും യുദ്ധത്തിന്റെയും മനാത്ത് വിധിയുടെയും ദേവതയാണെന്നാണ് ഒരു സോഴ്സിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഹുബാലിന്റെ മക്കളാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരുമെന്നും ചില സോഴ്സുകളിൽ കണ്ടിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാന ദൈവം മൃതാവാണ് മറ്റൊന്ന് ബാൽസമിയാണ് മഴയുടെയും കാറ്റിന്റെയും ദേവനാണ് ബാൽ നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പരിഹാരം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇവർ ദൈവങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നത് അതിനപ്പുറം അതിനൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ മാനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ മറ്റു ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ പോലെ തന്നെ നേർച്ചയായി ദൈവത്തിന് പലതരം വസ്തുക്കൾ നൽകുന്നതും മൃഗബലി നടത്തുന്നതും ഇവർക്കിടയിലും സാധാരണമായിരുന്നു ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ഹജ്ജ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന തീർത്ഥാടനം ഇസ്ലാമിന് മുൻപും അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ദേവാലയങ്ങളിലേക്ക് തീർത്ഥയാത്ര പോകുന്നത് അവർക്കിടയിൽ പതിവായിരുന്നു ഇത്തരം ദേവാലയങ്ങളെ ഹരം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹിംസയും അവിടെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മക്കയിലെ കാബയായിരുന്നു ഇത്തരം ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രധാനം ഇത്തരം ദേവാലയങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശരീരം ശുദ്ധി വരുത്തുക എന്നത് ഒരു ആചാരമായിരുന്നു പ്രീ ഇസ്ലാമിക് അറേബ്യയിലെ ബദോയിൻ ട്രൈബ്സ് പോയട്രിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു കവികൾക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനം ട്രൈബ്സിനിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കവികളെ അവർ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതരായി വരെ കണ്ടിരുന്നു കവിതകൾ പലപ്പോഴും ക്ലാസിക് അറബിയിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ട്രൈബ്സിന്റെ സംസാര ഭാഷയുമായി അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചും കവിതകൾ എഴുതിയിരുന്നവർ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മറ്റു ട്രൈബ്സിനെ എഴുത്താനും പ്രൊപ്പഗാൻഡയുടെ ഭാഗമായും കവിതകൾ എഴുതിയിരുന്നു ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായ പാഗൻസിനൊപ്പം